kuwa application ya Libazon Tanzania sasa uweze kuuza na kununua bidhaa kwa gharama nafuu na kufikishiwa mzigo wako popote ulipo. Jiunge sasa. Libazon imerahisisha biashara mtandaoni. Kwa kunipa nafasi ya kuhitimisha hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya katiba na sheria jumla ya waheshimiwa wa bunge 15 wamechangia hotuba hii kati ya hao wa bunge 16 wamechangia kwa kuzungumza ndani ya bunge wakati waheshimiwa wa bunge 17 wamechangia kwa njia ya maandishi haya maandishi yatajibiwa kwa maandishi na nina hakika kabisa kwamba yale ambayo tutayajibu yataridhisha lakini nataka nitoe shukurani za pekee kabisa kwa wabunge wote kwa mchango wenu mkubwa ambao mmeutoa ambao ni ushauri lakini pia ni mchango wa mawazo kuhusu wizara yangu ya katiba na sheria Singependa kuanza kuzungumzia swala moja moja la mbunge moja moja kwa sababu mwanasheria mkuu amejitahidi sana kuzungumza na kueleza yale ambayo yaliibuliwa na wabunge huku ndani lakini kwa ujumla ni kwamba yale ambayo yamezungumzwa hapa yamechukuliwa na tunashukuru sana na tutaendelea kuyatekeleza. Mimi kama waziri ningependa kusema yafuatayo. Natoa shukurani kwa wale ambao wamenipa heshima kwamba nafanya nao kazi vizuri. Mheshimiwa Kabudi ananipa cheo kuwa mimi ni mwalimu wake ni kweli na furai kuwa mimi mwalimu lakini yeye yeah, alipokuwa shule mimi nilikuwa na mimi bado mwanafunzi chuo kikuu nilikuwa napita tu pale sekondari tosamaganga na toa lectures na wakanipa heshima kwamba ni mwalimu na kwa kweli mpaka leo hiyo imeendelea lakini nilikuwa bado mwanafunzi lakini kitu kikubwa zaidi ni kwamba hawa ni wenzangu ambao nimefanya nao kazi na katika utendaji kazi serikalini nimekutana na watu wengi nimejifunza mambo mengi na ninaendelea kujifunza lakini katika nafasi hii ya sasa kama waziri wa katiba na sheria nimedhibitisha kwamba katika serikali bora kuna mihimili mitatu mihimili wa serikali ambayo ni executive Muhimili wa utungaji sheria ambaye ni bunge hili chini ya speaker wetu na muhimili wa mahakama. Inchi nyingi ambazo zinaendelea na nyingine zimeendelea haziwezi kusema zina ufafanuzi kama ulivyowazi wa mihimili hii mitatu kama tulivyonayo sisi katika katiba yetu. Na kwa sababu katiba ni kitu hai na kinatekelezwa kwa hatua mimi kama waziri ambaye ni sehemu ya executive ni sehemu ya bunge lakini pia nina mahakama nao kila siku nimeshuhudia kwamba katika nchi yetu kweli lazima tujisifie kwamba hiyo checks and balances ya hizi nguzo tatu ipo lakini pia nichukue nafasi hii mengi ambayo mmeyazungumza kuhusu mahakama yanahusu miundo mbinu mbunge najma nadhani umesema yote kwa kulinganisha miundo mbinu ambayo mliikuta hapa nyinyi mnapoingia na mimi nimeikuta kama mbunge kuingia mwaka 2015 na hali ya leo mahakama zimejengwa nyingi na idadi
kwa kweli ni kubwa na kama mwenendo huu utaendelea nina hakika katika miaka mitano ijayo chini ya uongozi wa mheshimiwa John Pombe Magufuli kila wilaya na hata mahakama za mwanzo zitakuwa zimekamilika lakini wakati huo huo haitoshi tu kujenga mahakama namshukuru mbunge Asha umetoa mchango mkubwa sana kwamba hizi mahakama lazima ziwe na uzio kweni kitu kilikuwa kinakosekana hii ni kitu muhimu ni seria ya usalama wa hizi mahakama lakini mahakama lazima pia ziwe na watu ambao ni wataalamu na wanafanya kazi vizuri mheshimiwa rais dr john pombe joseph magufuli ameteua majaji wengi kuliko katika historia ya nchi hii na ametuagiza kwamba tuendelee kuhakikisha kwamba mahakimu na mahakama hizi tunazozijenga zina watumishi wa kutosha na tukishirikiana na wenzetu wizara ya utumishi tunajitahidi tuwezavyo kujaza nafasi hizi na kwa mwenendo huu na mwelekeo huu nadhani tutajibu swala la miundo mbinu na swala la watumishi lakini chukue nafasi hii pia kuongezea pale alipozungumzia profesa Kabudi kuhusu aina ya haki za binadamu akasisitiza jinsi Tanzania ambapo tumezingatia haki za jamii elimu afya makazi na hizi hizo ni sehemu ambazo hata katika umoja wa mataifa zimekuwa na hadhi ya zinaitwa economic human rights lakini nisisitize pia waziri wa utawala bora na utumishi katika umoja wa hotuba zake alieleza kwamba kati ya sifa ambazo nchi yetu inazo kimataifa ni kuhusu swala la utawala bora kwa maana ya kupambana na rushwa katika Transparency International Tanzania iko juu sana kati ya nchi ambazo zinaongoza katika kupambana na rushwa na kuwa na serikali bora na serikali yenye kuwajibika na sisi tukijumlisha yote hayo tunayo tume yetu ya haki za binadamu ambayo imekwisha kamilika na tumeiombea pesa na inafanya kazi katika kipindi kifupi tayari imeshapata utambulisho na kusifiwa kabisa kimataifa kima kwa kazi ambayo wanaifanya maswala yote haya ni mchakato maswala yote haya ni hatua kwa hivyo kwa ujumla wote huu katiba na sheria tunadhani tutatekeleza yanayotakiwa lakini nisisitize kwenye dua kila siku spika anapoomba dua huwa anasema haki na amani haki ni huduma muhimu kwa amani na utulivu ndani ya nchi. Na mara nyingi haki inakosekana kwa watu wa nyonge. Na kama serikali hii imejipambanua kwamba ni serikali ya kutetea watu wa nyonge, sisi kama wizara ya katiba na sheria lazima tulenge kutoa haki kwa wakati kwa wanyonge. Na hilo ndio mheshimiwa John Pombe Magufuli ametuambia anatuagiza na tunajaribu kutekeleza kwa kadiri tunavyoweza. Ningeweza kusema mengi zaidi mheshimiwa speaker lakini kwa sababu hatuna muda wa kutosha naomba kutoa mbali na kutoa hizi shukurani ambazo nimezitoa 
hili swala la corona na nini wizara yangu ifanye na hasa jinsi tunavyoweza kudhibiti corona katika magereza nimetembelea magereza nimeona hali ya mle ndani tukiwa na DPP DPP amesamehe mahabusu wengi lakini kwa aina ya mrundikano nilioshuhudia mle ndani katika magereza mengi niliyotembelea kama corona inaingia pale watu watateteka wataseka wataumia wataugua kwa hivi mapendekezo yaliyotolewa hapa kwamba kweli tukae tufikirie namna ya kutekeleza yale ambayo tumeagizwa katika kuzuia corona hatua za kuchukua kuzuia corona ndani ya magereza ni muhimu sana na, na si swala tu la wizara yangu lakini ni, ni swala tambuka na hili nadhani laza tulikutoe kipaumbele haraka iwezekanani kabla sijamaliza mimi ni, ni watambue kama vile watu wengine walivyonitambua mimi kuna baadhi ya watu ambao nao wanastahili kutambuliwa kwa uwezo wao kwa maandiko yao na michango yao Salome <laughs> maandishi yako ingawa yalikuwa nje ya mstari lakini umeonyesha ufafanuzi na uweledi katika fani ya sheria na nadhani ukiweka ukijiweka katika mstari sawa sawa profession yako itakupeleka mbali lakini na hakika kwamba uzalendo wako lazima uwe kitu cha kwanza kabla ya kuwa na na, na, na msimamo ambayo inaleta utatanishi uwe mzalendo kwanza asante kwa hayo mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja asante sana mheshimiwa waziri hoja imetolewa na imeungwa mkono overwhelmingly tunakushukuru sana asante sana Dr. Gaston Mahiga mbobevu mwanasheria mahiri waziri wetu tunakushukuru sana 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 na hasa nilipomalizia kumpa kumpa mawaidha mheshimiwa Salome alichokuwa anasema mheshimiwa waziri ni kwamba uhamie CCM ili ya, ili yakae vizuri sasa na kuwekea napiga na mstari kwamba sifa zote amekupa lakini bado moja tu hii akasema ukiwa mzalendo hapa yani ndio alikuwa na manicha hivyo kwa hiyo fanyia kazi <laughs> kabla ya Oktoba mwaka huu asante sana sasa waheshimiwa wabunge mkiangalia saa yetu mtaona muda hauko upande wetu kabisa kwa hiyo tulikuwa tumejiandaa kwa ajili ya masuala ya sera ah basi tena itakuwa haiwezekani tena kwa sababu ya muda na nyinyi wenyewe mnaona saa yetu ah, kwa jinsi hiyo sasa ni wakati wa bunge kuamua maombi kupitia hoja ya mheshimiwa waziri mahiga kwamba bunge sasa likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara ya katiba na sheria kwa mwaka wa fedha 2020 2021 na kura zimekushapigwa waliosema ndio wameshinda tena kwa kura nyingi kabisa toka tuanze kipindi hiki cha mkutano huu wa budget kura za leo za ndiyo ni nyingi zaidi kwa hiyo nawashukuru sana waheshimiwa wabunge wote kwa ushirikiano ambao tumeendelea kuwa nao katika kufanya kazi yetu hii na uzalendo mkubwa ambao waheshimiwa wabunge mmekuwa mkionyesha katika mazingira haya ambayo tunalo janga pandemic duniani linalohusiana na swala la corona tuendelee kushirikiana tuendelee kufanya kazi pamoja huo ndio uzalendo kwa nchi yetu 
kwamba na sisi kipande chetu cha uwajibikaji tunahakikisha kinatekelezeka. Kwa hiyo kwa niaba yenu wa bunge tukushukuru tena mheshimiwa waziri na mawaziri waliokuepo kabla yako mheshimiwa Mwekembe na mheshimiwa Kabudi tukushukuru sana mwanasheria mkuu wa serikali kwa timu ya kimnayo kuwa nayo katibu mkuu profesa Mchome asante sana unatupa kila aina ushirikiano sisi bunge rafiki yangu mpanju ukumbi huu unaukumbuka wakati wa bunge la katiba karibu sana naibu katibu mkuu lakini pia mtendaji mkuu wa mahakama tunashukuru sana sana kwa kufanya kazi pamoja nasi vizuri bila tatizo lolote naomba nimpongeze sana mwana e, jaji mkuu e, profesa Ibrahim Juma pamoja na jaji kiongozi majaji wote wa mahakama ya rufaa wa mahakama kuu na timu nzima ya mahakama wote kabisa muhimili huu umesimama kama muhimili chini ya uongozi wa jaji mkuu wamekuwa wakifanya kazi ambazo ni exemplary tunawapongeza sana sisi kama bunge tunajua kwamba bajeti ambayo naipata kama wizara lakini kama mahakama ni ndogo lakini mnajitahidi katika udogo wake kutekeleza majukumu yenu vizuri sana e, mahakama zimejengwa baadhi baadhi yenu waheshimiwa wa bunge hamjaziona mahakama hizi ambazo zinajengwa hivi sasa kwa kweli ukizitembelea mahakama hizi ni masterpiece zimejengwa zi, 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 zi vizuri sana na hata furniture zake ni nzuri sana nzuri kabisa na mnakumbuka wengi mnafahamu hali ya mahakama majengo ya mahakama yalivyokuwa ni majengo makuu kuu ya popo kreki ni machakavu mno yalikuwa mpaka wakati fulani zikazo zinatolewa hoja kwamba almashauri za wilaya sasa tuanze kujijengea angalau e, mahakama za tofali za kuchoma na nini angalau maki zingekuwa bora bado kuliko hali ilivyokuepo ilikuwa ni majengo chakavu mno lakini serikali hii ya ya tano na uongozi huu kwa kweli mmejenga mahakama za heshima katika ngazi zote kabisa 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 katika hili tunawapongezeni mno katika bajeti yetu ya mwisho ya bunge la moja kwa kazi hii kubwa sana ambayo mahakama wameifanya na wizara mmeifanya kwa ujumla wake tunampongeza sana mheshimiwa rais katika eneo hili tunajua ngwe bado ni kubwa yako maeneo mengi yanahitaji kujengwa mahakama tunaamini kabisa zoezi hili taendelea lakini mnaingia katika historia kama watu ambao mmefanya mabadiliko makubwa sana katika majengo ya kimahakama lakini vile vile katika mfumo wa, 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 wa mfumo mtandao wa uendeshaji wa baadhi ya shughuli za mahakama ni jambo ambalo limerahisisha mambo mengi sana e, ya utoaji haki kwa wananchi wetu wa Tanzania E, mtendaji mkuu nakukumbusha tu mahakama ya Kibaigwa bado bwana tulikubaliana kwamba mwezi huu wa nne huu inaanza kujengwa Kibaigwa ni mji ambao hauna mahakama sasa pale sio mahali pa mahakama ya mwanzo ya kijijini pale ni mji unaokuwa kwa haraka kwa hiyo naomba hadi hii mheshimiwa waziri naomba hadi hii unisaidie kuisimamia DPP Solista General ongeleni sana kwa kazi kazi zenu ni ngumu ni kubwa eh haya maneno ya hapa yasiwape tabu sana haya haya madongo ya umu ndio utamaduni wetu huko ndani <laughs> lakini nyinyi yawatie moyo zaidi mzidi kufanya kazi kazi yenu ni kazi ya lawama kuna kazi duniani hapa ni za lawama sasa atofanyeje basi unakuwa wewe ndio mnyamwezi lazima ubebe huo huo mzigo e, sasa abebe nani kama sio DPP na na wenzako e, mwisho wa 
wabunge ni wa kumbushe kwamba mheshimiwa rais ametushauri wa Tanzania na kutuomba sana kwamba tutumie siku hizi tatu kwa ajili ya maombi na naomba mheshimiwa wabunge pia tujiunge na, na, na ushauri huu wa mheshimiwa rais e, leo Ijumaa kesho Jumamosi na Jumapili e, kila watu katika level ya familia moja mmoja kupitia madhehebu yetu mbalimbali mbali, ya dini na kadhalika kila mtu mahala pake tuliombe nchi yetu tuliombe taifa letu kwa sababu ni ukweli tunapita mahali ambapo kuna tishio la janga hili lakini mheshimiwa rais wetu ametutia moyo sana kama baba kwa kutuambia msitishike ueni na moyo tufuate utaratibu tunaoambiwa na serikali sasa watu wengine oh, sasa utegemea atuambie je rais wetu kwamba tuingie uvunguni sasa basi sitakuwa ni taifa la ajabu sana kwa hiyo ametupa moyo tunapaswa kuwa na moyo lakini hakumaanisha kwamba sasa tufanye tu mambo varuvalu bila kujali tahadhari ambazo zinataka kuchukuliwa kwa hiyo tahadhari zinataka kuchukuliwa lakini tujipe moyo tuchape kazi tuendeleze taifa letu tusinyoshe tu mikono tukabakia yala yala hapana tumuombe Mwenyezi Mungu tuwajibike tuchukue hatua tuzingatie ushauri ambao tunaupata tusisahau kujiombea wenyewe na kuiombea nchi yetu tuweze kupita katika hili nalo kwa salama na hakika wale wenye imani kwa Mwenyezi Mungu lazima tunaamini kwamba hili nalo litapita mwenye matatizo ni yule ambaye hana imani maana ukiwa huna imani basi mwisho niwajulishe kwamba mheshimiwa Sanzungu wako alipata msiba mkubwa wa kufiwa na wadogo zake wawili kwa mpigo kwenye ajali ya gari kwa hiyo ameelekea kule kwa kasulu kwa ajili ya mazishi e, tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu aziweke mahali pema peponi roho za marehemu hawa ambao ni wadogo zake wa mheshimiwa mwenzetu ni ajali kubwa na mbaya lakini pia mheshimiwa waziri Simba Chawene amefiwa na baba yake mzazi mapema leo asubuhi mazishi atakuwa Jumatatu kule kijiji cha Pwaga katika wilaya ya Mpwapwa kwa hiyo na yeye pia tunamwombea mzee wetu ili roho yake iweze kupokelewa na kukaa mahala pema peponi amina baada ya kuwa shughuli zilizopangwa kwa siku ya leo zote zimekamilika hapa mezani basi nichukue nafasi hii kuwatakia kila laheri katika wikiendi hii ushauri ni ule ule kutulia majumbani social distancing e, kutoji expose na masuala ya makundi makundi na ma, maeneo ambayo yana watu wengi bila sababu safari za Dar es Salaam zilizokuwa na tija tuziache mheshimiwa naib speaker alisoma hapa jana e, ushauri ambao tunautoa Uh, ikiwezekana wale wenye familia ndogo kule da basi sio mbaya mkiagiza waje Dodoma kidogo Dodoma paka salama salama kidogo kwa hiyo sio sio mbaya sana ushauri tu unapima mwenyewe <laughs> basi naomba niahirishe shughuli za bunge hadi siku ya Jumatatu tarehe 20 mwezi wa 4 siku ambayo tutakuwa na bajeti ya Wizara ya Madini